Continuamos Acuario. Amiga y amigos del signo de Acuario. Nacidos y nacidas en el signo de Acuario. Recuerden que este final de, final de mes tengo un taller de numerología y tarot. Segundo taller de numerología, numerología y tarot. Cada quien busca su destino. Cada quien llega a donde quiere llegar. Cada quien alcanza la posición que quiere alcanzar. Tú sabes lo que día a día aprendo. Y perdóname que te lo diga. Lo que yo día a día aprendo es que yo no puedo estar detrás de personas para decirle, mira, estudiaste. Mira, inscríbete. Hazlo. Como si, como si yo tuviese algún interés para que lo hicieras. No. No es un interés personal. Es un interés hacia ti. Para que tengas una base sólida. Para que te prepares y te formes. Para que te prepares y te formes. Hay personas que tú las ves. Llevan un desastre en sus vidas. Tienen oportunidad para cambiar sus vidas y quieren la vida fácil y no prosperan. Y tú la ves que se quejan, se quejan, se quejan porque no tienen dinero y llevan una vida complicada. Según uno les pone todo en bandeja de plata y no lo hace. Pero bueno, la vida es así, el mundo es así. Acuario. Numerología. Número uno. Una persona. Vamos a ver a okay. una persona de nombre por la M. Te va a invitar a una reunión, te va a plantear un negocio, pero detrás de eso hay un sentimiento muy, pero muy positivo. Hay alguien que te va a invitar a comer, quiere hablar contigo de negocios, pero hay un sentimiento muy positivo. Número los dos, yo intuyo que una persona te está pretendiendo, tiene buenas intenciones contigo, quiere darte el amor que tanto necesitas, Quiere apoyarte espiritualmente, pero también quiere ser tu soporte emocional. Numerología 3. Esta carta me indica que en el día de hoy vas a sentir que a través de una persona el Padre te está hablando. El Padre Todopoderoso te está hablando. Alguien te va a dar un consejo. Te va a hablar, te va a decir algo importante. Tú no le vas a prestar atención. Y a las horas... En la tarde, en la noche, en la madrugada, te suceden las cosas. Entonces, vas a buscar a esa persona para que, te, para que te asesore, para que te guíe, para que te oriente. Pero como tú no le prestaste atención, a ti no te importó. Esa persona quizás en ese momento estuvo tocado por el cosmos, por el universo. Hay momentos, hay seres humanos que se convierten en ángeles en ciertas instancias de la vida. Hay personas que salvan vidas con la palabra, con una acción, son ángeles terrenales. Numerología 4. Aquí, yo creo, yo creo que tú te, vas a qued tú te quedaste en tu casa, no, no quisiste salir, que quería quedarte en tu casa, quería ver una película, descansar, tomarte el día. Yo percibo que tú le vas a pedir a una santa o a un santo algo por la recuperación de un familiar que está pasando por un problema de salud. Numerología 5. Tú vas a hacer un viaje, pero vas a, antes de viajar, vas a ir a una iglesia donde se encuentran los restos de un santo al cual tú le hiciste una promesa. Tú vas a entrar a una iglesia y cuando llegues a una iglesia, te va a dar como escalofríos, te va a dar como algo, como una situación de desespero. Pues para que tú lo sepas, dentro de la iglesia hay, una, hay, un, hay un mensaje bíblico sobre, sobre, tu, sobre yo soy la roca con que tú vas a construir mi templo. O sea, dándole a entender a Pedro que Pedro era la iglesia que representaría a Cristo. Toda iglesia tiene unas reliquias, toda iglesia tiene unas reliquias. ¿Qué llamas tus reliquias? Reliquias son vestigios restos de alguien o de algo. Por ejemplo, en una iglesia X, ahí están los restos de ese santo. Eh, eh, por ejemplo, en Roma se habla de, de Pedro, ¿me entiendes? Entonces, 
no quiero tocar tema muy profundo porque hay que evitar, tú sabes, comentarios. Entonces, dice que tú vas a llegar a un lugar donde tú sientes que es el lugar correcto donde tú tienes que llegar. Es el lugar correcto donde tú debes llegar. No me voy a quedar con la palabra un minuto. Sobre ti edificar mi, mi iglesia. Vamos a ver. Mi iglesia. Vamos a ver. Yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Claro. Dios le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Lo que te está hablando en, el, en la numerología 4 y en la numerología 5. Entonces, a veces uno llega a lugares desconocidos y a veces implica como que un, como una transformación de vida. Ok, entonces hay una persona, tú vas a hacer un viaje a una iglesia y en esta iglesia vas a sentir como que vestigios, restos de seres que en el pasado dejaron huellas a nivel espiritual. Numerología 6. Hay una persona específicamente de signo Virgo, cuyo nombre empieza por F, N, W, que va a tener un acercamiento contigo. Te vas a pedir al arcángel Satiel. Vas a sentir la energía de Saturno, pero también vas a tener la fuerza, el poder de la runa Bercana, Raido. Vas a conectar con tus ancestros. Numerología 7. Vas a darle un nuevo giro a tu vida. Veo que tú te vas a salir de un camino que no te conviene. Un camino que está lleno de, de, de empedra, de rocas. Camino empedrado, de dolor, de tristeza, de llanto. Numerología 7. Vas a tener un hecho curioso con una mascota. Te va a preocupar en la salud y el bienestar de una mascota. No le des alimento humano a las mascotas. Ellos tienen ciertos productos necesarios para comer. Porque vas a tener un susto o algo que ver con tu mascota. Numerología 8. Numerología 8. Vas a tener un hecho insólito en tu vehículo. Vas a tener un hecho insólito en tu carro. Veo, veo que vas a pasar como que un susto o algo tiene que ver con tu vehículo. Vas a vivir un trío amoroso. Hay la llegada de un bebé, el nacimiento de una criatura. Numerología 9. Hoy vas a tener que actuar con diplomacia. Hay unas personas que no son amables que no son franca, francas, que no son sinceras, que tienen mal humor, mal carácter, que les da celo tu éxito, que les molesta tu prosperidad, que les molesta tu riqueza. Primer decanato de Acuario. La torre. Hay una persona que ayer te decía que te amaba, que eras su vida, que eras todo para esa persona. Te pregunto, tú tuviste una ruptura con alguien que decía que tú eras el amor de su vida, que tú eras todo en su vida. Aquí habla que, pues, eso no era amor. Yo no entiendo eso, eso no era amor. Esta persona encontró un suplente o una suplente que le da y le dé lo que tú no le das o lo que no le diste o lo que no pudiste darle. Espadas, veo que Vas a hacer una obra de caridad. Vas a buscar unos fondos para ayudar a una familia que está pasando por momentos de necesidad. Veo que vas a tener como una cierta confrontación, una discusión de tipo legal por una deuda que tienen contigo. Te preocupa que un vecino, una vecina hace actos, hace actos impropios en el lugar donde viven ustedes. Hay personas latentes en ese lugar que miran y les duele, les molesta, les inquieta esa situación. Tú le vas a dar un consejo a un amigo, a una amiga que está en tierras lejanas, que quiere tomar una decisión equivocada y tú le vas a hablar de lo más hondo de tu corazón y vas a ayudar a que rectifique. Segundo decanato del signo de Acuario. Alguien te va a pedir algo que tú no le puedes dar. Alguien te va a pedir algo que tú no le puedes dar. No tienes la capacidad de darle. No tienes el poder de darle. No tienes la fortaleza de darle. Pues resulta que esta persona no es tu amigo. No es tu leal amigo. No es sincera contigo. No es sincero contigo. Y habla espadas, bastos, oros. Veo que vas a tener una actitud minuciosa 
con alguien que no te cae bien. Vas a buscar asesoría de una persona para que te ayude a hacer la preparación de unos alimentos porque quieres recibir a una familia en tu casa. Vas a recibir ayuda de un hombre o de una mujer de ojos claros, alta, delgada, corpulenta, con cuerpo, pero con una figura escultural. Sin embargo, esta persona va a ser como una mentora espiritual en tu vida, un mentor espiritual en tu vida. Yo veo que tú le vas a dar un importante giro a todo lo que tiene que ver con tu vida. Tercer decanato. Aquí mis seres de luz me están hablando que tú vas a buscar la manera de agilizar unos papeles migratorios porque necesitas hacer un viaje al extranjero. Porque veo que vas a renovar una visa, veo que vas a renovar un pasaporte, veo que vas a renovar una ciudadanía. Es, es algo, pero renovar una ciudadanía no. Renovar un trámite migratorio y estás a punto de lograr una ciudadanía. Tercer decanato. Eh, las puertas del éxito. Las puertas del éxito están ahí, están ahí. A ti te van a ofrecer un proyecto para que lo logres de la noche a la mañana. En la salud. Tienes que tener cuidado con la atención. Tienes que tener cuidado con la atención. Vayas a pasar mucho rato acostado, acostada con las piernas hacia arriba porque se te baja la tensión, necesitas un cuidado extra, esto no es normal, el exceso de trabajo, el estrés, el cuerpo te está pidiendo, hey, necesito descansar, hey, necesito descansar. Entonces, en la parte de la salud, esto tiene que ver con la atención, la enfermedad silenciosa. En la parte económica, tú estás malgastando mucho dinero, pero tú lo sabes, pero tú eres terco, tú eres terca y tú haces lo que a ti te conviene. Tú haces lo que tú quieres. Hay un amigo o una amiga que quiere ayudarte, que quiere colaborar contigo, quiere hacer negocio contigo. Una persona te va a decir a ti lo que tú necesitas para que salgas de, de, de esa zona en la que tú te encuentras. Tú vives metido, metida en tu mundo. Vives metido o metida en tus cosas y a veces Pasas el resto del día encerrado pensando y en la parte económica se te está escapando la suerte. Hay oportunidades alrededor de ti. Hay personas a tu alrededor esperando por ti. Hay oportunidades a tu alrededor. Tú estás esperando un importante proyecto de vida. Oros. 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 La carta de la muerte. Algo que a nivel espiritual va a suceder. Te va a caer dinero a la mano. Y esto viene por la parte del cielo. Este dinero viene de la parte del cielo. En la parte de tu trabajo. Quizás llegas tarde a tu trabajo. Quizás no te levantas temprano. Quizás no tienes tiempo para ti. Entonces, en la parte laboral. Hay algo que no está funcionando bien. Hay algo que no te está favoreciendo bien. Y en la parte laboral, en la parte laboral, siento que hay un estancamiento que tú misma, tú mismo, estás propiciando. Óyeme, ¿cuántos años tienes tú? 25, 26. ¿Dónde estás? En Estados Unidos, México, España, Colombia, Argentina, Chile, República Dominicana, Panamá. ¿Dónde estás tú metido? La vida te está poniendo oportunidades para que hagas negocios. La vida te está poniendo en el lugar correcto para que hagas buenos negocios, para que hagas buenos proyectos, para que levantes buenos proyectos. En el amor. En el amor. Tienes que tener cuidado con las cosas que hagas porque tu pareja te está vigilando Está revisando tu teléfono, está revisando eh, tu, tu, tu computadora. Alguien se está metiendo en tu celular. Alguien le está copiando eh, la, la imagen de tu celular. Y cuando tú te quedas dormido o dormida, alguien ve lo que tú hablas por tu chat de tu WhatsApp. Alguien está revisando tu plataforma digital. O 
Mira, si tú vives con desconfianza con tu pareja, termina esa relación. ¿Para qué vas a estar así? No busques lo que no necesitas encontrar. Si no has visto nada, si no has encontrado nada, quédate tranquilo, quédate tranquila. El día que tú veas algo, el día que tú encuentres algo, ya la cosa cambia. Pero no busques algo donde no hay. Entonces, Oros, tu pareja dice aquí que quiere, lo único que quiere es compartir contigo. Lo único que quiere es estar contigo, disfrutar contigo, mantener una armonía contigo, mantener una ecuanimidad contigo, mantener una fortaleza contigo. Entonces quiere unión contigo. Solteros. Solteros. Aquí los santos me están revelando que hay algo en tu contra. Una persona intenta manipularte, hacerte daño. Alguien. Para una persona ya no existes. Para alguien te olvidó. Te, te sacó de su corazón. Alguien te sacó de su vida. Alguien te sacó de su ser. Adelante. Entonces, bastos. Hay un abuelo o una abuela que pide y reza por ti todos los días del mundo. El cosmos te va a dar la suerte que tú necesitas para emprender este negocio. Le van a dar una beca a tu sobrina, a tu sobrino. A ti te van a dar una beca. Tú te vas a molestar con un familiar que quiere meterse en tus asuntos íntimos. Tú vas a poner en orden muchas cosas a nivel profesional. No te encapriches con esa persona que no te merece. Preocúpate por tu paz, por tu tranquilidad. Divorciado, divorciada, cama de amor, deseos, pasionales. Tú tienes un compromiso ineludible con alguien. Tú vas a hacer un negocio en otras tierras. Veo que tú vas a recibir una ayuda espiritual de alguien que tiene mucho conocimiento. Una suerte va a llegar a tus manos. Vas a sentir la presencia de un ser querido fallecido. De repente va a llegar alguien que va a regresar a tu vida. Va, alguien va a regresar. Te va a remover el alma, te va a remover el corazón. Vas a hacer una mudanza, vas a cambiarte de vivienda. Te van a aprobar un crédito. El banco te va a dar una tarjeta, te va a dar un crédito. Te van a llamar para darte una buena noticia. Veo mucho dinero en tu futuro. Veo una felicidad, veo una cena, veo un reencuentro, veo cama de amor, derecho a desayuno y postre. Tú estás trabajando con pasión para sacar adelante tu negocio. Va a llegar algo importante a tu vida de manera inesperada. Tú vas a sentir un frío mientras duermes. Alguien quiere decirte algo. Hay una persona perdida. Hay una herencia que no ha sido recibida. Hay un dinero que tú no has recibido. Ya regreso, señoras y señores, con Pisces. Ya regresamos con Pisces a tu canal de YouTube. Bendigo el bien. Ya regresamos. Te invito. ¿Quieres aprender tarot? Te invito. Ya regreso. 